他快活不下去了。后面是苏联军队的穷追不舍，前面是一望无际的雪地，而他已经几天几夜没有吃饭睡觉了，体力严重透支。这个时候，他掏出口袋里面的药物，硬生生的吞下，随后一口气奔波了四百公里，为期两周，回到了大本营，顽强的活了下来。而这种药物却是现在被全世界唾弃的最常见的毒品——冰毒。Hello， 大家好，我是正正，今天我们来讲一下这个芬兰士兵的传奇故事。自从1939年以来，芬兰一直就与苏联交战。然而，面对拥有强大军事武器的敌国，第二年芬兰就被迫签署了不平等条约，还把百分之十的领土割了出去。一年之后，芬兰与德国结盟，但醉翁之意不在酒。芬兰的主要目的就是收复那些被苏联占领的土地。直到1944年，战争仍然断断续续，从未停止过。3月18日这一天，气温下降至零下15度，芬兰士兵艾莫科瓦尼接到了任务。他要立刻带领滑雪队巡逻，前往芬兰边境进行为期三天的巡逻工作。要想在寒冷的冬日穿过芬兰最北部的拉普兰地区，属实不易。厚厚的大雪早已没过膝盖，艾莫负责在前面带头，队友们则紧跟其后，沿着他开辟出来的雪道滑行。到了第二天，巡逻小队已经精疲力尽了，尤其是艾莫，冲在最前面的他更是需要休息。随后，巡逻小队决定在森林里面小憩一会儿。然而，枪声打破了寂静，没想到他们中了苏联士兵的埋伏。眼看就要被敌人包围了，艾莫指挥所有的人都带上滑雪装备，在森林里面寻找庇护之地。一场交火是在所难免的了。艾莫和队员一边逃跑一边射击，还不忘设置地雷。但是敌方士兵装备精良，精力充沛，这注定是一场势不均、力不敌的较量。冲在前面的艾莫为了甩开敌人，试图在深雪里面开辟出一条新的雪道，但他已经几天没好好吃饭睡觉了，明显力不从心。队友们也感觉到了速度在变慢，大声喊着提醒他打起精神来。然而，面对穷追不舍的敌军，显然在这场生存竞赛当中，艾莫还是率先败下阵来。此时，他突然想起了口袋里面的法宝，或许能够扭转这一局面。其实，这种法宝就是一种名为佩维汀的药片，主要成分为甲基苯丙胺。这一连串的名字，可能各位都没有什么概念，但下面要提到的，绝对会使你触目惊心。没错，这就是冰毒。这下你们懂了为何要寄希望于这种法宝了。在二战时期，各国都在绞尽脑汁提高每个士兵的作战能力，但人毕竟都是肉长的，不是钢筋铁骨，怎么样才能像丧尸一样的卖命呢？此时，佩维汀这种药物就顺势而出。虽说是兴奋剂，但实际上这就是以一种白色药丸形式出现的毒品，只需要服下一颗，即使在饥寒交迫的情况之下，士兵们都能保持清醒和战斗力。他们就会像永动机一样，不知疲倦地大杀四方。而作为队长，艾莫出发前就收到了一瓶长官给的佩维汀，交代他在必要的时刻分发给队员服下。一直以来，艾莫都拒绝服用这种兴奋剂，但这次眼看队伍要全军覆没了，他决定试着吃一颗来恢复精力，带领队员逃离敌军的追击。但是因为戴着厚厚的手套，艾莫动作很笨拙，根本没有办法，只挑出一颗。一不小心就把整瓶药丸都倒在了手心上面，不吃肯定会被俘虏，但剂量吃多了也有可能会有生命危险，横竖都是死路一条。于是他没有犹豫，一口气吞下了所有的佩维汀，足足有三十颗。要知道，在当时，佩维汀的正确吃法是一天最多一颗。几分钟之后，佩维汀就起效了。艾莫迅速回血，精力充沛，三十倍的剂量不是盖的。艾莫冲在前头打破积雪，队员们也重振士气，整个队伍的速度大大加快了，一口气把敌军甩了一大截。但是副作用也接踵而来，艾莫的视线变得越来越模糊，周围的一切看上去都颠三倒四。当队员们追上他后，才发现艾莫有点不对劲，他脸色惨白，已经没有了知觉。然而敌军依然咬紧不放，队员们不得不放弃他，继续逃亡。根据艾莫的回忆，自己也不知道到底昏迷了多久，反正醒来的时候，整个人都懵了。自己竟然孤身一人躺在冰天雪地里面，没有食物，没有弹药，也没有队友的踪迹，自己是生是死都已经没有意识了。艾莫试图回想起发生了什么，但发现自己就像是断片一样，根本就记不得。其实这个时候的艾莫已经恢复了意识，但他依然深受佩维汀的影响。不管怎么说，他也不能坐以待毙。于是他决定穿上仅剩的滑雪板，寻找生路。因为体内还残留大剂量的佩维汀，艾莫滑行的速度依然很快。接下来的几天时间里面，他废寝忘食地穿过森林，没有丝毫的饥饿和困意，就像是一具没有意识的丧尸。有时艾莫还会和朋友交谈，或者和野狼战斗。当然，这些都是他的幻觉。等真正醒过来的时候，艾莫感到非常无助。就自己如此糟糕的状态，真的能在这雪地里面存活下去吗？
。麻烦事情一个接着一个，在漫长的跋涉当中，艾莫好几次都差点被苏联军队发现，自己没有任何武器，要是现身就是死路一条。根据他的回忆，自己还遇到了不少怪事，比如他曾经来到了一座小山顶上，看到下面有一群人正在烤火。艾莫断定那就是战友，想着自己终于要得救了，于是欣喜若狂，全速滑下山坡。不过离近了才发现，那不是自己人，而是苏联军队。苏联人也懵了，怎么突然冲下来一个芬兰士兵，还只有一个，还没来得及反应过来，艾莫就已经火速逃跑，谁也追不上。在确定已经甩开敌军之后，艾莫找到了一个废弃的小木屋落脚。他试图生火取暖，但因为整个人还有点迷糊，一不小心点燃了木板。很快，木屋开始燃烧。艾莫在一旁睡得昏昏沉沉，感觉靠近火焰了就翻一个身。反正他自己也不知道是怎么惊醒的，在木屋坍塌之前顺利逃出了火海。再晚一步，可能都要死了。这次的经历让艾莫非常后怕。看似寂静的雪地，危机四伏。最主要的是，自己的幻觉依然很严重。整个人也没有之前敏锐了。逃出木屋之后的他，又跌跌撞撞地来到了新的避难所，是一个废弃的纳粹营地。然而，一波未平，一波又起。纳粹在离开之前，早已经布下了地雷。艾莫不小心踩到了一个，右脚受伤严重。当他试图走到小屋查看伤势，一打开门，迎来了第二次爆炸。艾莫直接被炸进了附近的沟里面。接二连三的打击把艾莫伤得不轻，他意识飘忽不定，甚至不想从沟里面爬起来。在零下三十度的天气里面。艾莫在原地生火取暖，睡着了就好了。梦里什么都有。一个星期之后，艾莫意识到自己再不走就真的要被冻死在这里了。于是他又重新捡起了滑雪板，继续前进。一直以来，艾莫都很少吃东西，因为在毒品的刺激之下，他根本就不饿。但慢慢的，他恢复了饥饿的感觉，开始啃树皮，饿得实在不行了，就抓鸟吃。不知道过了多久，一群芬兰士兵终于发现了他。此时他已经失踪了两个礼拜，而且跨越了四百公里。最终，艾莫被送往野战医院，医生非常惊讶，因为发现他的时候心率已经达到了每分钟两百次，是正常人类的三倍，而体重只剩下了四十三公斤，能存活下来真的是不可思议。不管怎么样，艾莫都无法完整回忆起这十四天的经历，可见毒品的危害有多大。他只记得一直有一束光在前方指引着，他误以为是有人居住的小屋，支撑着自己坚持下来。但是当他真的赶到之后，发现那只是一颗北极星，瞬间就泄了气。而在艾莫离开的那两周时间里面，他只靠松树芽和一只他捕获并生吃的西伯利亚松树芽为生，最终幸存了下来，并活到了七十一岁时，平静的死去。没想到平日里艾莫非常抗拒的佩维汀，竟成为了他最后的救命药物。我想他之所以能够幸存下来，除了体内大剂量的药物之外，还有他想活下去的强烈的求生欲。在这种共同作用之下，艾莫成功度过了难熬的十四天。我觉得他自己事后肯定也很后怕，一下子服用了三十颗佩维汀，实在是太冒险了。可悲的是，佩维汀在二战时期竟然到了如此普遍的地步。根据资料显示，在当时，佩维汀可以算得上是隐藏的军需用品，比如日军手里就有大量的囤货，他们用来消除士兵对于死亡的恐惧，打造出一个个战场魔鬼。然而，日军战败之后，这些毒品何去何从了呢？据说在很长一段时间里面，日本人都深陷在败国的耻辱当中，再加上社会压力的困扰，人们非常的低迷。为了缓解这种情况，类似佩维汀的这一系列兴奋剂改头换面，悄然出现在了货架上面。随着服用的人越来越多，一时间还供不应求，人们只知道服用这种药物可以麻痹神经上的痛苦，并不知道副作用有多么的大。有的人甚至只是为了跟风。直到后来，因毒瘾引发的社会案件数不胜数，人们这才意识到始作俑者是谁，立刻禁止生产推销这种药物。不过，咱们话又说回来，在战争时期，毒品被合法用来当做士兵的兴奋剂，也可以算得上是一种策略了吧？在那个军火横飞的年代，人们眼里只有战争和和平，不说药物发展对于人们健康的影响。任何可以促进士兵作战的药物，哪个军队不想尝试呢？再者，如果不是一个时代对于新药品的不断尝试和优胜劣汰，下一代怎么会知道哪些是禁药，哪些是流芳百世的好药？那么现在问题来了，如果你是当时的艾莫，你会怎么选？反正不管当时对于这种毒品有多么强大的包容，在现在的这个年代，咱们还是坚决不允许的。尽管我们从小就被教育远离毒品，但总还有一些人挑战法律的底线，吸毒贩毒屡禁不止。所谓一人吸毒，全家遭殃。好端端的一个人变成了鬼。有太多的人因为毒品而走上了犯罪的道路。为了打击这些犯罪行为，我们国家牺牲了多少缉毒警察？有些甚至为了任务还要陪着毒贩一起吸。有一部分殉职之后还不能立碑，无法获得公开的表彰。以前小时候不知道原因，后来我才知道，原来这一切都是拜毒贩所赐，怕他们日后报复。人生可以有无数种可能，也可以有无数种第一次，但绝对不要第一次吸毒。希望各位小伙伴都能够知毒、识毒、必毒。总之，珍爱生命，远离毒品。
不管什么时候，这八个字都不会错的。那么好了，本期视频到这里就结束了。你们对于按摩的传奇故事有什么看法？可以在评论区下方留言。那如果你觉得视频做的还可以的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。